ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്ത മുട്ട മസാല ചെട്ടനാട് രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എഗ് മസാലയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ മാത്രമല്ല ഈ കാണുന്ന ചെട്ടനാട് കറി പേസ്റ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കൂടെയാണ് അത് നമുക്ക് കുറേ നാൾ വെച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഏതൊരു ചെട്ടനാട് വിഭവത്തിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗരം മസാല എന്ന് പറയുന്നത് തക്കോലമാണ് സ്റ്റാർ അനൈസ് പിന്നെ കുരുമുളകും പെരഞ്ചീരകവും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചെട്ടനാട് ഫ്ലേവർ ശരിക്കും കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക എല്ലാം ചേർത്ത് ജാതിപത്രിയും ചേർത്ത് പൊടിച്ച പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ട് പൊടിക്കുക മിക്സിയിലിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് എണ്ണ ഇത്രയും കൂടുതലാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഇത് വലിയൊരു ബാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നമുക്ക് പല ഡിഷസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ വലിയ ബാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളകും രണ്ട് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള ചെറുതാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരഞ്ചീരകവും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും നമ്മൾ ഗരം മസാല പൊടിയിലും കുരുമുളകും പെരഞ്ചീരകവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒരുപാട് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രേവി പേസ്റ്റിലും ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക നമുക്ക് മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ വീതം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ച മസാലയിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്കിത് തണുപ്പിച്ച് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെട്ടനാട് മസാല റെഡി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെട്ടനാട് മസാല പേസ്റ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് കുറെ അധികമുണ്ട് ഇന്ന് വലിയൊരു ബാച്ചാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയത് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ചെട്ടനാട് ചിക്കണോ മട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ വെജ് ഡിഷുകളോ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഈ മസാല പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം വേറെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ചേർത്ത് നമുക്ക് ചെട്ടനാട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ചെട്ടനാട് ഡിഷസ് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീസറിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ഇന്നത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പേസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റീംഡ് എഗ് ചെട്ടനാട് മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് അഞ്ച് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ എണ്ണ തടവി വയ്ക്കുക അഞ്ച് മുട്ട നമുക്കൊരു ബോളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം മുട്ടയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരല്പം ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതപ്പിക്കുകയാണ് പതപ്പിച്ചെടുത്ത മുട്ട നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ ഇഡ്ലി തട്ടിലോ ആവി കയറ്റുന്ന അപ്പ ചെമ്പിലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ആവിയിൽ വെന്ത ശേഷം മുട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെട്ടനാട് കറി പേസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് ഇടുക അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവിയിൽ വേവിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ച മുട്ട നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് സാവധാനം ഇളക്കി നന
നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിഷ് തയ്യാറാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിലുണ്ട് എല്ലാം വെന്തതുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ചെട്ടനാട് സ്റ്റീംഡ് എഗ് മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാനിലിട്ട് ഓംലേറ്റ് പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടോ തയ്യാറാക്കുന്ന മസാലയേക്കാളും ഈ മസാലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ക്രീമി ടേസ്റ്റാണ് ചപ്പാത്തി ചോറ് പൊറോട്ട ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല ഒരു മസാലയാണിത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു എപ്